。二零二四年九月二十四号，两艘为新加坡海军量身定制的长胜级潜艇“长胜号”和“精锐号”在樟宜海军基地正式投入服役。这一里程碑事件呢，不仅展现了新加坡海军的现代化进程，也彰显了潜艇部队在新加坡国家安全中的核心地位。那么，这两款潜艇性能究竟如何？与世界一流的常规动力潜艇又相差多少呢？今天我们就来聊一聊新加坡的长胜级潜艇。所谓的长胜级潜艇是新加坡海军向德国订购的柴电潜艇，也称为二幺八 S G 型，发展自二一四型潜艇，并融入了二一六型潜艇的设计。二零一三年，新加坡国防部以十三点六亿美元的价格向德国蒂森克鲁伯海洋系统订购了两艘二一八 S G 型潜艇。根据合同条款，两艘潜艇原定于二零二零到二零二一年交付，但是由于各种原因，交付时间向后推迟了一年，直到二零二二年才交付。二零一七年五月十六号，新加坡国防部长黄永红在详细考察了长胜级的性能后，宣布新加坡海军将再额外增购两艘二幺八 S G 型潜艇，并安排后勤和船员进行培训，使其订购的潜艇总数达到四艘。根据合同条款，另外两艘潜艇将在二零二四到二零二五年之间交付。简单来说呢，新加坡的长胜级潜艇其实就是德国的二幺四型潜艇的升级版。德国的二幺四型潜艇可以说是目前国际市场上最主流的一款型号了。它的前身是大名鼎鼎的二零九型潜艇，该款潜艇取得了极佳的外销成绩，可以说是销量最好的潜艇之一了。和它对标的是苏联的基洛级，号称世界上柴电动力潜艇中最安静的潜艇。而潜艇越是安静呢，就越难以被声纳雷达发现，从而拥有更高的隐蔽性，可以出其不意地打击对方。德国的二零九型柴电潜艇系列与苏联的基洛级不分伯仲，从诞生之初就称霸了国际军火市场。但是为了维持技术上的优势，以应对二十一世纪潜艇的作战需求。德国潜艇联盟融合了二幺二型潜艇以及二零九型潜艇的构型，设计出了德国自用的二幺二型，并在一九九七年推出了新时代的外销型柴电潜艇二幺四型。相较于专门针对德国海军近岸环境设计的二幺二型，二幺四型潜艇的体型较大，续航和持续作战性能也有所提升。二幺四型的舰体尺寸与吨位是高于德国自用的二幺二型，浮航排水量将近一千七百吨，增加了海上持续作战能力。与二幺二型相同，二幺四型拥有极为平滑的流线外形，帆罩前后端也已大幅倾斜以减低阻力。不同于过去二零九型的纯粹单壳结构，二幺四型采用了单双壳复合结构，以单耐压壳为主体。在耐压壳上下部各附加了一段沿着纵向的非水密构造物，用来容纳一些设备，例如氢氧储存容器等，而且不太占用太多耐压壳里的宝贵空间。不同于二幺二型的 X 型尾翼，二幺四型仍使用了传统的十字型尾翼，而且前方水平控制翼则位于舰身前段上方。二幺四型使用两具与二幺二型同型的 MTU 十六 V 三九六 TB 九四柴油机，用来驱动高曲度七叶片单轴螺旋桨，在以八节速率航行时，续航力达到了一万两千海里。二一四型也拥有和二一二型相同的各种减噪科技，压力壳以 HY 八零和 HY 一百高张力钢板制造，使用前航约二百五十米。最大潜航深度据说是约四百米，而一四型的自动化程度极高，全舰仅需要编制二十七名成员，另外还可以再容纳另外八名人员。和二幺二相同，二一四型呢还是保有传统的铅酸蓄电池，用于高速水下航行。第一个上门购买二一四型潜艇的便是同在欧洲的希腊海军，希腊海军的二一四型潜艇。
。希腊呢，作为二一四型潜艇的第一个客户，先前也曾买过一些德国生产的二零九型潜艇。一九九八年，希腊是推出了海军十年现代化的目标，展开了一系列的潜艇采购计划。而当时性能强劲的二一四型潜艇，很快便被希腊海军选中。随后开始和德国洽商采购二一四型，并且要求转移技术在希腊建造。双方在两千年二月签订合约，希腊订购了三艘二一四型潜艇，除了第一艘由德国的泰森克鲁伯海洋系统公司建造外，其余潜艇的建造则转移到了希腊造船厂，并在二零零二年六月，希腊决定追加订购第四艘二一四型。希腊订购的首艘二一四型，在二零零四年四月二十二号，在德国的基尔船坞下水，被命名为“帕帕尼科里斯号”，成为第一艘完成的二一四型。首件造价约七百六十亿德拉马克，按照一九九八年的汇率，约合二点五亿美元了。最初的帕帕尼科里斯号预计在二零零五年十二月移交希腊海军，并开始服役。二到四号舰则从二零零八到二零一零年陆续服役，然而计划赶不上变化。在二零零六年十一月，帕帕尼克里斯号在试航中被挑出了多达四百项的潜在问题，包括在较高海象下，浮航操舰稳定性不佳，有时会出现三十五到五十八度的摇晃，以及在正常行驶时，潜艇会不自觉地向右偏航。动力转换装置的散热性极差，在运作几小时后就会因为过热而无法继续工作，导致船速会大幅下降。因此，希腊拒绝接受该舰。然而，根据德方的说法，德国方面呢后来已经完全解决了该号上的所有问题。希腊的指控只是要求降低价格的手段。到了二零零七年十月，德国方面虽然表示帕帕尼克里斯号已经具备完全的行动能力。并且拥有出色的性能和绝对的安全性，同时经过调教后，已经改善了原本的噪音问题，超过了合约锁定的标准。但希腊方面依旧拒绝接受该舰，于是德国方面只能亲自进行测试，表示该舰的性能已经超过了合约规定的需求。该舰在作为测试过程中访问了挪威航程中，有许多时间是处于浮航状态，并且展现了优良的耐波能力。操舰人员也证实，舰上的各项性能都表现出色。在该舰进行第一次航行测试时，曾有一艘商船突然进入潜艇航道，而舰员出色地完成了一次紧急刹车，证实了二一四型良好的操控性能。然而，希腊是依旧拒绝验收帕帕尼克里斯号，并且拒绝后续船款。希腊认为有权对于品质问题进行扣款。但德国方面认为，这些潜艇已经完全合乎合约标准，坚持希腊必须支付合约规定的全额款项。双方对此是吵得不可开交，这也导致了第三艘在希腊本地船厂建造的二一四型潜艇出现了恐慌，担心建造完成后希腊海军也不接受。不过呢，很快就打消了这一顾虑。二零零九年十月二十七号，希腊国防部对外宣称，希腊。仍将接收在希腊船厂建造的三艘二一四型，唯有在德国建造的帕帕尼克里斯号是不予接收，并且要求德国方面自己想办法转手。这可把德国人给气坏了。不过呢，也并不全都是坏消息。没过多久，韩国人便来订购了二一四型潜艇，成为这款潜艇的第二个买家。两千年十一月初，韩国宣布将采购德国的二一四型潜艇，而韩国也成为亚太地区最先引进 AIP 动力潜艇的国家。而此前呢，韩国就已经获得了德国授权建造九艘二零九型 T R 幺四零零潜艇，也算是德国的老客户了。然而，以韩国的国力，肯定不会和希腊一样。在和德国进行了一系列谈判后，成功获得了德国的技术转移。总成本达到 1.27 万亿韩元，约 11.2 亿美元，允许韩国自行组装二一四型，总造价约11亿美元，平均每艘造价是 3.67 亿。与希腊版相较呢，韩国的二一四型不仅战斗系统和武装不同，排水量也有100吨左右的差异。武器方面，韩国的二一四型潜艇配备了德制的 SUT 型鱼雷，以及韩国研发的 K 7 3 1白鲨鱼雷。并且从第四艘本级舰开始，将配备韩国新开发的天龙陆攻巡航飞弹。韩国首艘二一四型命名为“孙元一号”，以纪念韩国立国后海军首任参谋长。
。孙元一号在两千零六年六月九号下水，得知希腊同行舰发生问题后，韩国海军是赶忙在两千零六年详细检查了孙元一，防止类似缺陷在自家潜艇上重演。孙元一号在二零零七年一月底进行潜航测试，整体试航结果显示。除了噪音略微超出了合约规定的范围外，其他性能均在合格的范围内。韩国方面也要求德国对噪音问题进行改善。德国方面虽然表面上同意，但并没有派出技术人员进行解决。二零零八年三月十四号，韩国方面决定自己动手，更换了孙元一号上的推进器的传动轴，从而以解决噪音超出预期的问题。在二零零六年十二月，韩国海军宣布。追加购买六艘二一四型，预计在二零一二到二零二零年成军，总数达到九艘。一九九五年，新加坡海军向瑞典购买了四艘中古的 A 十二挑战者级柴电攻击潜艇，随后便创立了潜艇部队。开始操作挑战者级之后呢，新加坡继续寻找新造传统动力攻击潜艇。候选者包括了德国的二一二二一四型、法国、西班牙的天蝎座型，以及丹麦和瑞典合作研发的维京型等等。在二零一三年十一月二十九号，新加坡海军和德国签约，购买了两艘配备 PEM 燃料电池、绝气推进系统的二幺八 S 七潜艇，用来取代挑战者级。首舰呢，在二零一四年切割了第一块钢板，两舰分别在二零二一和二零二二年交付。两件造价约十亿欧元，包含了后勤支持、人员训练、武器弹药，总值约十六亿欧元。原本法国的 DCNS 公司打算是以十八亿美元供应新加坡三艘 AIP 动力潜艇，但在经过详细考察后，该方案呢最终是被新加坡给拒绝了，原因可能是法国提过的潜艇性能与二一八 SG 潜艇存在较大的差距，因此并不是新加坡的最优选。而二一八 S G 潜艇则发展自二一四型，并且纳入了二一六型潜艇的新技术。二幺八 S G 潜艇的长度比二一四只增加了六米，全长约七十米，舷宽约六点三米，浮航排水量约两千吨，潜航排水量约两千二百吨，水面航速大约十节，水下航速大约十五节。舰首配备了八门五百三十三毫米鱼雷管。由于自动化程度高，编制仅需二十八名人员。二一八 S G 构型的最大特点就是采用了 X 型尾舵，成为外形上与二一四型最大区别。舰上配备两个功率各一百二十千瓦的 P E M 燃料电池，相较于新加坡海军原有的瑞典制的二手 A 十二挑战者级以及 A 十七射手级，二一八 S G 的续航力提高了百分之五十，火力与感测器能力更为强大。而且自动化程度更高。二一八 S G 的设计依照新加坡的需求克制化了，例如舰内各项设备布局都针对新加坡人的身高体型优化，舰船系统与材料也基于新加坡所处的高温热带水域设计。例如，热带水域的盐度是比德国周边的波罗的海更高，因此舰上的管路系统使用抗腐蚀性较高的材料制造。由于自动化程度较高。前航排水量两千二百吨的二一八 S G 只需要编制二十八名人员。新加坡原有的挑战者级与射手级潜艇只能分两班制，每班人员每天需要执勤六小时，睡眠六小时。而高度自动化的二一八 S G 则能实现三班制，每班人员每天呢只需要执勤四个小时，并且有八个小时的充足的睡眠时间，能有效提高长时间出海执勤时的人员耐力。新加坡国防科学技术局负责研制二一八 S G 潜艇上的数据分析和决策支持系统，可以大幅减轻舰上人员的工作压力，并帮助人员更快地理解情况，并下达决定采取行动。在二零一七年五月十六号，新加坡国际防务展开幕当天，国防部正式宣布已经与 T K M S 签署合约，订购第二批的两艘二一八 S G 潜艇。二零一八年一月十二号。举行了切割第一块钢板的开工仪式，如今已经成功交付，并且服役了。对此，各位有什么看法？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期再见。